jambo la muhimu ni kuweza kusubscribe na kutanda on post notification ili pindi matukio mengine yanayoweza kutokea katika ukurasa huu uweze kuyapata kwa wakati leo nimekusudia karibu story na musu mtangazaji anayekwenda kwa jina la Jonijo Jonijo nadhani wewe unafahamu alikuwa anafanya kazi katika redio ya Wasafi FM na Wasafi TV na ila kwa leo bosi wa EFM Majizo ameonekana kipost clip ambayo inamuonyesha Jonijo alikuwa gerezani na kuweza kutoka nje na ipinde hivyo kutoka aliweza kutoka nje ameweza kupokelewa na Mpoki pamoja na Steve Nyerere nadhani wewe unawafahamu Mpoki pamoja na Steve Nyerere hawa ni wafanyakazi wa EFM na pindi alipoweza kuposti clip hiyo chini aliweza kuandika caption ya maneno ambayo yanamuonyesha kama Yuniju tayari ameweza kusajiliwa katika radio ya EFM na kwa mpaka sasa ni mfanyakazi maana aliweza kuandika maneno kwamba Yuniju karibu katika familia yako mpya ya EFM mimi bosi wa Swahili Media na kukaribisha ila kwa kumbukumbu nadhani wote ninafahamu kwamba Yuniju alikuwa anafanya kazi wa Safu FM katika kipindi cha Zebra 49 ambayo ilikuwa inachukua muda kuanzia saa mbili kamili usiku mpaka saa sita kamili usiku kwa siku ya Ijumaa ila kwa siku zingeza wiki ilikuwa saa mbili kamili usiku mpaka saa tano kamili usiku na leo ya Safi FM na Safi TV na tano tunafahamu kwamba inasimamiwa na Diamond Platinum ila tangu kuanzishwa kwa kipindi cha The Switch ambacho kinaongozwa na Lili Omi pamoja na wenzake kipindi cha The Block 29 ambacho leo kinasimamiwa na Jonijo kimeweza kufa au kusimamishwa kwa muda mimi na wewe hatujui sababu ya kipindi hicho kuweza kusimamishwa ila kutokana na taarifa hii ila itabidi tufuatilie kwa ukaribu zaidi na tuweze kusogezea taarifa hii ili uweze kuhabarika na wewe. Kwa cha muhimu siache kusubscribe. Ila pia tukiendelea kukumbuka katika radio ya Wasafi FM palikuwa na kipindi kinachoitwa The Storybook ambapo hapo mwanzo story zote za pale zilikuwa zikihadisiwa na mtu anaitwa Mtiga Abdala. Mtiga Abdala naye iliweza kutoka taarifa kwamba ameweza kufukuzwa katika redio ya Wasafi FM bali redio ya EFM iliweza kumchukua na kuweza kumsaini kama mfanyakazi wa EFM. Kwa hiyo mpaka sasa hivi Mtiga Abdala naye ni mfanyakazi wa EFM. Kwa taratibu kabisa tunaendelea kufuatilia story hii na Musu Jonijo ili tuendelee kupata taarifa za undani zaidi ni kitu gani kimeweza kusababisha Jonijo kuweza kutoka katika station ya Wasafi FM na kuweza kuhamia EFM ambayo inasimamiwa na Majizo. Kwa hiyo kitu cha muhimu ni wewe uweze kusubscribe na uweze kutan on post notification ili pindi matukio mengine yanayoweza kuwekea katika ukurasa huu uweze kuyapata kwa wakati. Ciao.